तो हेलो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस मिरर एंड लेंसेज देखिए बहुत ज्यादा जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्लास टेंथ फिजिक्स के लिए सेम टॉपिक ट्वेल्थ फिजिक्स के लिए भी है तो अगर आप जो है ना इंट्रोडक्शन देखना चाहते हो तो आज आप इसको देख सकते हो लेकिन आपसे एक बहुत छोटी सी बात मैं कहूंगा कि ये जो वीडियो है ना इमेजेस मिरर एंड लेंसेज के लिए ये दो तीन पार्ट में आगे बढ़ने वाली है ठीक है तो आज सिर्फ और सिर्फ आपको दूंगा इंट्रोडक्शन क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन इसमें हो जाती है तो मैं नहीं चाहता किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपको हो एक जरूरी बात कि जो कहूंगा उसको आप नोट करते हुए चलोगे करना ही करना है ठीक है ना और अगर आप पूरा नोट करते जाओगे एंड तक देखोगे तो आपको चांस तो बनेगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी अगर आपने नोट किया है मेरे कहने पे अगर आप सारी चीजों को जो है ना लिखते हुए चले गए हो तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा आप बस बस मुझसे कह देना ठीक है ना मैं यहां पर आपके लिए तैयार बैठा हूं और आपका एक छोटा भाई भी तो आ गया प्रो चैनल है ना तो YouTube पर सर्च करना अभिषेक साहू प्रो हर चीज की आपको शॉर्ट वीडियो वहां पर मिल जाएगी ठीक है ना अगर आप अभी जस्ट अपलोड होने के जस्ट बात देख रहे हो तो फिर जो है ना एक आध दिन का वेट करना आपको मिल जाएगी ठीक है किसी ने मुझसे कहा हुआ था पिछली वीडियो में तो सर मिराज समझ में नहीं आया टेंशन मत लो बैठे हैं ना आप आपके लिए ठीक है ना मिराज हो गिराज हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको सारी चीज समझा देंगे टेंशन मतलब वेट करो बस ठीक है ना तो सबसे पहले आज आप बैठक बनाओ ये आप बैठक बनाना इमेज ठीक है आज हम आपको एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हर चीज का क्लियर है तो टेंशन मत लेना कोई भी प्रॉब्लम हो बस बता देना कोई प्रॉब्लम हो बस बता देना ठीक है ना देखो सबसे जरूरी बात कि इमेज क्या होती है आप सबसे पहले बात हेडिंग कराएं कि इमेज क्या होती है तो इमेज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे जब मीट करती हैं तो उस पॉइंट पर बनती है इमेज ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जब मीट करती हैं तो वहां पर बनती है इमेज वहां पर बनती है इमेज जैसे कि जैसे कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे दस लाइट रे आ गई पचास लाइट रे आ गई सौ लाइट रे आ गई इस पॉइंट पे मीट कर गई तो इस पॉइंट पे बनेगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस पॉइंट पे बनेगी इस ऑब्जेक्ट की ये मीटिंग पॉइंट है ना तो इस पॉइंट पे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी ठीक है याद रखना कि एक तो इमेज एक तो जो है ना लाइट रे सच में मीट करती हैं बोला सच में नोट करो उस चीज को कि एक तो लाइट रे सच में मीट करती हैं और एक लाइट रे झूठ मूठ में मीट करती हैं है ना एक लाइट रे एक्चुअल में मीट की ये कैसे मीट की बोला ये लाइट रे एक्चुअल में मीट कर गई ठीक है अब मान लो ऐसा हो जाता कि ये जो है ना कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये एक मीडियम ये एक दूसरा मीडियम ठीक है अब यहां से लाइट रे आई कुछ इस तरह से ये हमारी आंखें यहां पर है यहां खड़े हुए हैं ठीक है और यहां से दूसरी लाइट रे आई इस तरह से ठीक है अब देखो आंखों में लाइट गई अब आंखें तो भोली हैं आंखें क्या है बोला सर आंखें तो बड़ी भोली हैं ठीक है तो आंखें क्या करेंगी आंखों को नहीं पता कि ये लाइट रे इस तरह से घूम के आई है आंखों को क्या पता है कि मुझे तो पीछे रिट्रेस करना है मुझे तो पीछे रिट्रेस करना है तो आंखों ने इसको पीछे की ओर रिट्रेस किया अब देखो जहां पे लाइट रे मीट कर गई जहां पे लाइट रे मीट कर गई वहीं पर हमारी इमेज बनती हुई दिखाई देगी वहीं पर इमेज बनती हुई दिखाई देगी एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या बोला यहां पे इमेज बननी चाहिए थी यहां पे, लेकिन क्या हुआ कि लाइट रे जो है ना आंखों को क्या लगा आंखों को लगा कि लाइट रे जो है ना इस तरह से आई है यहां से आई है तो आंखों को लगा कि ये लाइट रे यहां पर कहीं मतलब यहीं से कहीं से आई है तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइट रे तो एक्चुअल में मीट कर गई यानी कि सच में मीट कर गई और ये लाइट रे ये लाइट रे झूठ मूठ है ना झूठी है है ना ये झूठी मीट की है झूठी मीट की है इसको मतलब क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट एक्चुअल This is not actual intersection. This is not not actual intersection. ये actual में meet नहीं की है Actual meeting चलो actual meeting. ठीक है तो आपकी इमेजेस दो तरह से बन सकती हैं एक तो आपका एक्चुअल इंटरसेक्शन होना चाहिए और एक आपका जो है ना फेक इंटरसेक्शन होना चाहिए तो दो टाइप की इमेजेस हो सकती हैं क्लियर इतनी बात ना अब आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस सारी चीजों को नोट करते हुए चलो डोंट वरी और मैं ये मानते हुए चल रहा हूं प्रीवियस वीडियो आपने देखी हुई है तभी तो मैं आपसे कह सकता हूं ना कि सारी चीजें आपको बताऊंगा ठीक है ना प्रीवियस वीडियो देख के आना प्लीज है ना ठीक है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी या फिर लिख देना लाइट जीरो वन लाइट जीरो टू बाय अभिषेक साहू ठीक है इस तरह से आप कर सकते हो तो देखो इमेजेस आपकी इतने टाइप की इमेजेस हैं दो टाइप की यहां से सारी चीजों को सुनते चलना रियल इमेज और आपकी जो है दूसरी टाइप की जो इमेज है वो है वर्चुअल इमेज फिर से बोलो मेरे साथ बोलो इमेजेस कितने टाइप की बोलो बोलो नहीं बो
रियली यस रियली तो रियल का मतलब होता है वो इमेज जो सच में है ठीक है और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या जो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है ठीक है ना जैसे या फिर मैं इमेजिनेशन वर्ड यूज नहीं करता हूं जैसे मान लो याद रखना कि रियल इमेजेस पहले अपन एक्चुअल पॉइंट की बात करते हैं उसके बाद कुछ जरूरी बात करेंगे तो याद रखना कि रियल इमेजेस कैसी बनती हैं तो रियल इमेजेस बनती हैं ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन जैसे कि ये ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे है ना अगर लाइट रेज का एक्चुअली में इंटरसेक्शन हो रहा है ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट रे कैसी होती है बताते हैं ठीक है अगर लाइट रे का एक्चुअली में इंटरसेक्शन हो रहा है तो जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज होगी रियल इमेज होगी ठीक है और यहां पे आप लिख सकते हो ठीक है वर्चुअल इमेज में क्या लिखोगे वेन लाइट रे वेन लाइट रे लिखो यहां पे वेन लाइट रे वेन लाइट रे एपियर्स टू मीट एपियर्स टू मीट एट ए पॉइंट एट ए पॉइंट बट नॉट बट नॉट मीटिंग एक्चुअली बट नॉट मीटिंग एक्चुअली देन लिख दो यहां पे यहां से देन वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड है ना तो अगर लाइट रेज आपकी एक्चुअली में मीट कर रही हैं तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे कि भाई ये रियल इमेज है लेकिन अगर लाइट रे आपकी एक्चुअली में मीट नहीं कर रही फैल रही हैं लेकिन आंखों ने क्या करा दिया उसको वर्चुअली यानी कि फेक इंटरसेक्शन करा दे किसी और पॉइंट पर तो हम इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज क्या बोलते हैं इसको हम इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज क्लियर इतनी बात क्या आप बात समझ गए ठीक है भाई अब देखो अब क्या हो रहा है कि हमें रियल इमेजेस कहां देखने को मिलती हैं और वर्चुअल इमेजेस हमें कहां देखने को मिलती हैं क्लियर है इतनी बात अब देखो सिंपल सी बात है अगर आप इस चीज को नोट करना चाहते हो तो उसको फास्ट नोट करो फास्ट नोट करो उसको हो गया अब देखो अब यहां पे क्या करेंगे कि कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे जिसकी हेल्प से आप समझोगे कि रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या होती है ना तो सबसे पहले आप एक चीज और नोट करना यहां पर कि रियल इमेजेस हमेशा इरेक्ट सॉरी रियल इमेजेस हमेशा इनवर्टेड होती हैं क्या लिखो यहां पे ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि रियल इमेजेस हमेशा ऑलवेज इनवर्टेड होती हैं रियल इमेजेस आर ऑलवेज इनवर्टेड इनवर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज बनती है है ना उल्टी इमेज बनती है और यहां पे सेकंड पॉइंट लिखो कि जो वर्चुअल इमेजेस हैं हमेशा इरेक्ट होती हैं इरेक्ट मतलब ये सीधी इमेज बनती है ठीक है ना सीधी इमेज बनती है अच्छा देखो ध्यान से देखना ध्यान से देखना कि एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनो जैसे कि आप सुनो कि रियल इमेजेस कहां बनती हैं ठीक है तो आप तीसरी चीज लिखना यहां पे रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है तो आप यहां पे लिख दो कि रियल इमेजेस कैन बी कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको लिख दो कि रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन और यहां पर लिखना वर्चुअल इमेजेस वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट कैन नॉट बी लिखो यहां पर कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन लिख देना पूरा कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन ठीक है अब सुनो इसको ये स्क्रीन वाला क्या फंडा है वर्चुअल इरेक्ट वाला क्या फंडा है सारी चीजें आपको बताते हैं ठीक है ना सुनो अब बात को जैसे मैंने कहा कि रियल इमेजेस का कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं जैसे कि जैसे जैसे अच्छा पहले वर्चुअल इमेजेस का दें तो वर्चुअल इमेजेस का एग्जाम्पल सुनो कि हमारे घर में जो मिरर लगा है उस मिरर में हम जो इमेज देखते हैं जो कुछ भी देखते हैं वो सारे के सारे वर्चुअल इमेज हैं वर्चुअल मतलब आभासी हिंदी बोलते हैं आभासी आभासी ठीक है आभासी क्या होता है आभासी का मतलब है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करता हो जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करता हो वो वर्चुअल है जैसे कि मान लो कि मेरे घर में ये मिरर लगा है सामने खड़ा हूं मैं ठीक है इसके पीछे मान लो मेरे घर में एक गेट लगा हुआ है तो पीछे मेरा गेट दिख रहा है ठीक है अगर मान लो इसके पीछे मेरा जो है ना यहां पर मोबाइल रखा है या फिर जो है लैपटॉप रखा है या फिर कुछ भी रखा है ठीक है ना या फिर कोई और खड़ा हुआ है पीछे ठीक है कोई और खड़ा हुआ है अब क्या हुआ कि हमने देखा कि हम सबकी इमेज इस कांच में इस मिरर में दिखाई देती है ठीक है हमने क्या किया बोला सारे के सारे दौड़ लगा और उस मिरर को जो है ना तोड़ दिया क्यों तोड़ दिया बोला आज देखना है कि इस मिरर के अंदर कौन है तो बताओ क्या सही काम किया नहीं किया क्यों क्योंकि उस मिरर के अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या है 
वो सब कुछ नकली है वो सब कुछ फेक है वो रियल में एग्जिस्ट थोड़ा ना करता है ठीक है ना तो क्या बोलोगे कि वर्चुअल इमेजेस तो पहले बताओ कि जो कांच में हमें जो इमेज दिखाई देती है खुद की वो सीधी दिखाई देती है सिर ऊपर तो सिर ऊपर और पैर नीचे तो पैर नीचे क्लियर है ठीक है ना तो वर्चुअल इमेजेस क्या है जो जैसे कि हम मिरर में देखते हैं ठीक है अब देखना चीजों को समझना ये जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती ठीक अच्छा और ये कैसे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है इनमें और हमें लगता है कि लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है ठीक है देखो जबकि रियल इमेजेस की बात करेंगे रियल इमेजेस को स्क्रीन पर ले सकते हैं रियल इमेजेस को स्क्रीन पर ले सकते हैं जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि यहां पर देखो ये मेरे पास एक कैंडल है इस एक्सपेरिमेंट को समझना और आपके पास आपको जो है ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी देंगे ये मेरे पास एक कैंडल है जल्दी हुई कैंडल है और ये लगा दिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस ठीक है लेंस वगैरह के बारे में बताते हैं और ये एकदम व्हाइट कलर की स्क्रीन हो गई व्हाइट कलर की ठीक है क्योंकि व्हाइट कलर पर जो कुछ भी होगा मैं साफ साफ दिखाई दे जाता है ठीक है तो इस कैंडल की जो इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देती है वो एकदम उल्टी इमेज यहाँ पे दिखाई देती कैसी उल्टी इमेज तो ये जो इमेज है हमने स्क्रीन पर देखी किस पे देखी ये इमेज हमने स्क्रीन पर देखी ये इमेज उल्टी कैसे बनी नेक्स्ट पार्ट जो आपको मिलेगा उसमें मिलेगा ठीक है ना लेकिन अभी आप क्या याद रखो जो कह रहे हैं उसको नोट करो कि ये जो इमेज हमें कैसी मिली उल्टी मिली दैट मीन्स इन्वर्टेड मिली और स्क्रीन पर हमने इसको ले पाया इसलिए हम इसको बोल रहे बोल रहे हैं ये इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है ठीक है तो जिन इमेजेस को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं वो इमेजेस हमारी रियल इमेज होती हैं और हमेशा याद रखना रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होंगी ऐसा आपको बताया जाएगा ऐसा ही होता है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर कई बार आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया पूछ लेगा और आप कंफ्यूज हो सकते हो जैसे मान लो प्रोजेक्टर पर अगर कोई मूवी चलाई जा रही है ठीक है अब उस पर सलमान खान दिखाई दे रहा है ठीक है प्रोजेक्टर पे कोई मूवी चलाई जा रही है उस पर सलमान खान दिखाई दे रहा है तो क्या आपको सलमान खान का पैर ऊपर और सिर नीचे दिखाई देता है नहीं देता ना जितने भी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं सबके आपको सिर ऊपर सिर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देते हैं नहीं देते ना एकदम वो तो सीधे दिखाई देते हैं लेकिन अगर हमने यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा के रखा है तो प्रोजेक्टर से जो इमेज बन रही है वो स्क्रीन पर बन रही है इस पर बनेगी ना ये दिखाई देगा आपको सलमान खान ठीक है चलो ये दबंग दबंग कर रहा है तो यहाँ पे चलो उसने बेल्ट पे हाथ लगा लिया अपना ठीक है लेकिन जरा सोचने की कोशिश करो ये इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कहाँ दिखाई दे रही है स्क्रीन पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है तो मैंने इसको बोला रियल इमेज है अब रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होना चाहिए लेकिन ये इन्वर्टेड यहाँ पे नहीं दिखाई हमें तो सीधा दिखाई देता है तो याद रखना कि इमेज तो ये इन्वर्टेड ही बन रही थी इमेज तो ये स्क्रीन पे इन्वर्टेड ही बन रही थी लेकिन प्रोजेक्टर बनाने वाले ने प्रोजेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इस प्रोजेक्टर के आगे एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा दिया जो कि इन्वर्टेड इमेज को अब सीधी करके इस पर दिखाएगा तो क्या बोलोगे कि स्क्रीन पे बनने वाली इमेज रियल इमेज ही है लेकिन इस इमेज को सीधा कर दिया गया है विद दी हेल्प ऑफ एरेक्टिंग लेंस और विद दी हेल्प ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस क्लियर है तो आपसे पूछा जाएगा प्रोजेक्टर स्क्रीन में बनने वाली इमेज कैसी है बोले ये प्रोजेक्टर स्क्रीन में बनने वाली इमेज कैसी है बोला रियल इमेज है सर लेकिन जो है ना उसको पहले इन्वर्टेड इन्वर्ट करके दिखाया गया है क्लियर है इतनी बात वर्चुअल इमेज के एग्जांपल देखें वर्चुअल इमेज के एग्जाम्पल है जैसे कि मान लो कि आपने जो है ना एक काम किया जैसे आपने स्पून को डेढ़ा किया स्पून को उल्टा किया ठीक है अपनी कर करके देखना आपने आपने स्पून को उल्टा किया और जो है ना आपने देखा कि भाई आप उस स्पून के अंदर दिखाई दे रहे हो ठीक है आप उस स्पून, स्पून के अंदर दिखाई दे रहे हो छोटी सी स्पून के अंदर बड़े से आप दिखाई दे गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इमेज कैसी बन रही है वो इमेज वर्चुअल बन रही है क्लियर है तो अब आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेजेस क्या होती हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेजेस किस तरह से बनती हैं यानी कि इमेज फॉर्मेशन के ऊपर भी बात करेंगे क्लियर है इतनी बात ना अब देखो हेडिंग बनाओ मिरर्स मिरर्स क्या होते हैं कितने टाइप के मिरर होते हैं ठीक है ना इन सब को देखते हैं ठीक है और उनके यूजेस भी समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है देखो तो सबसे पहली बात हम करें कि मिरर की अगर हम बात करेंगे तो मिरर आपके बेसिकली तीन टाइप के होते हैं मिरर कितने टाइप के मिरर तीन टाइप के होते हैं एक होता है आपका प्लेन मिरर प्लेन मिरर एक होता है आपका कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर नोट कर रहे हो प्लेन मिरर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्लेन मिरर क्या होता है तो बेसिकली जो हमारे घरों में जो ज्यादातर जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है ठीक है पहली चीज आपसे पूछा जाएगा कि मिरर क्या होता है मिरर 
क्या होता है मिरर तो क्या बोलोगे कि यदि किसी ग्लास के ऊपर चाहे भले वो ट्रांसपेरेंट हो ठीक है ना किसी कांच के ऊपर अगर हमने एक सरफेस पे कोई भी पॉलिश कर दी जैसे आपने घर में जो आपका जो मिरर है जो शीशा है उसके पीछे अगर आप उसको पलट के देखोगे तो आपको एक पॉलिश्ड सरफेस मिलेगी ब्राउनिश कलर की ठीक है जो कि पूरी तरह से रिफ्लेक्टिव होती है रिफ्लेक्टिव होगी तभी तो आपको दिखाई देगा अदरवाइज आपको दिखाई नहीं दे पाएगा तो किसी ग्लास के ऊपर किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर अगर मैंने एक सरफेस पे पूरी तरह से रिफ्लेक्टिव पॉलिश कर दी यानी कोई भी लाइट आर पार ना जाए तो मुझे जो है ना कैसे दिखाई देगी मुझे एकदम क्लियर इमेज दिखाई देगी तो उसको मैं क्या बोलता हूँ उसको बोलता हूँ मिरर कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपके मिरर के पीछे जो पॉलिश है वो खत्म होने लगती है जो पॉलिश है वो हटने लगती है तो आपको अपनी इमेज भी धुंधली दिखाई देने लगती है ब्लरी इमेज दिखाई देने लगती है डल इमेज दिखाई देने लगती है क्लियर है तो याद रखना बोला मिरर क्या बोला मिरर एक ऐसी सरफेस है जिसका एक एंड जो ऐसे बोलोगे भाई मिरर एक ऐसी सरफेस जिसका एक एंड पूरी तरह से रिफ्लेक्टिव है कैसा है रिफ्लेक्टिव है ठीक है तो कोई भी लाइट उसके अंदर एकदम न जाएगी तो फिर हमें अपने सामने इमेज दिखाई देगी ठीक है ना चलिए तो प्लेन मिरर कैसा होता है बोला प्लेन मिरर के आप देखो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज हमें से याद रखनी है तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज होती है वो कैसी इमेज है इमेज फॉर्म डेज वर्चुअल इमेज ठीक है ना वर्चुअल इमेज है पहली चीज दूसरी बात क्या है कि आप इसके बाहर नोट कर लो इन चीजों को आप नोट करके चलना कि प्लेन मिरर के बाहर जितना देखो जितने खड़े हो गए जितना बाहर उतना ही अंदर बाहर जितना लिखो यहां पे जितना ऑब्जेक्ट बाहर जितना ऑब्जेक्ट बाहर उतनी ही इमेज अंदर बनेगी एक बार फिर सुनो मैंने कहा आपसे कि डिस्टेंस ऑफ इमेज सेकेंड पॉइंट लिखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आउटसाइड द मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आउटसाइड द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज इन साइड द मिरर डिस्टेंस ऑफ इमेज इन साइड द मिरर जितनी ऑब्जेक्ट बाहर खड़ा होगा उतना ही इमेज जो है ना अंदर बनेगी ठीक है तीसरी चीज इसमें लिखो तीसरी चीज में लिखो इमेज इज ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना इमेज इज ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअल साइज का ही जितना बड़ी हाइट है ऑब्जेक्ट की उतनी होगी इमेज की चौथी चीज लिखो कि इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनती है क्या बनती है ये नोट करने वाला पॉइंट है इसका रीजन पूछा जाएगा इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनती है ठीक है अब इसको सुनना इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि लेफ्ट का लेटरल मतलब होता है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट जो राइट right का है आपको मिरर में लेफ्ट में दिखाई देता है और लेफ्ट का पोर्शन राइट right में दिखाई देता है इस इमेज को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज क्या बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज तो सिंपल सी बात मैं आपसे कहूंगा प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनेगी तो बोला सीधी बनेगी दैट मीन्स इरेक्ट बनेगी वर्चुअल बनेगी लेकिन लेटरली इन्वर्टेड बनेगी लेफ्ट का राइट right में राइट right का लेफ्ट में बोला ऐसा क्यों रीजन पूछा जाता है कि वॉट इज द कॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन तो आप क्या बोलोगे कि जब हम इमेज को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट का राइट इमेज के राइट में दिखाई देता है ऑब्जेक्ट का राइट और इमेज का राइट आमने सामने आ जाता है जिसके कारण से हमारे ब्रेन में जो जो इमेज फॉर्मेशन है वो लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में बन जाता है क्या बोलोगे कि ऑब्जेक्ट का राइट और इमेज का राइट बात समझ गए जैसे अगर आपके सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है और अगर अब वो आमने सामने खड़ा है तो आपका राइट यहां और उसका राइट यहां ठीक है आप किसी का आमने सामने खड़े हो तो आपका राइट यहाँ उसका राइट यहाँ इसी तरह से जब आप मिरर में सामने होते हो तो हमारे ब्रेन के में जो इमेज बनती है वो कुछ इस तरह से होती है कि हमारा राइट हमारे लेफ्ट में दिखाई देता है और हमारा लेफ्ट हमारे राइट में दिखाई देता है ठीक है तो ये है दिस इज द कॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन ठीक है एक चीज और लिखो यहाँ पे जो है ना अभी मैंने ये पॉइंट आपको समझाया नहीं है लेकिन अभी समझाऊंगा आपको यहाँ पे लिख देना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखो इस पॉइंट को अभी मैंने ये पॉइंट समझाया नहीं लेकिन अभी समझाऊंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर ऑफ प्लेन मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी है ना इंफिनिटी का क्या मतलब है ये चीज मैं आपको बताता हूं भी ठीक है नाउ अब देखो यहां पर दो टाइप के हमारे आ, अगर मैं बात करूं कि यदि हम किसी मिरर को प्लेन मिरर समझते हो एकदम सीधा मिरर यदि हम किसी मिरर को घुमा दें 
यदि हम किसी मिरर को जो है ना घुमा दें घुमाने का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक सरफेस इनवर्ड है एक सरफेस आउटवर्ड है तो वो जो हमारे मिरर का फॉर्मेशन होगा वो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है ये मेरा प्लेन मिरर हो गया इस तरह से अगर मेरा ये एक मिरर है तो इस मिरर को मैं बोलूंगा कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर में हमेशा याद रखना कि गुफा बनी हुई दिखेगी कौन केव है ना कौन केव कौन केव केव का मतलब क्या होता है गुफा है ना तो इसका मतलब है कि मैं सामने से देखूंगा तो मुझे गुफा बनी हुई दिखाई देगी गुफा मतलब अंदर की ओर ठीक है तो ये जो पोर्शन है ये क्या है बोले ये जो पोर्शन है वो केव है तो ये जो मिरर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कौन केव मिरर ठीक है पॉलिशिंग कहाँ होगी इसके पॉलिशिंग होगी उठी हुई सरफेस पे और उस उठी हुई सरफेस को हम बोलते हैं बल्ड फॉरवर्ड सरफेस क्या बोलते हैं बल्ड फॉरवर्ड बर्ड बल्ज का मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट ठीक है नाउ इसके बाद एक और मिरर होता है जिसकी पॉलिशिंग जैसे अंदर की साइड होती है जैसे ये ठीक है तो कॉनकेव का जस्ट अपोजिट क्या है कॉन्वेक्स कॉनकेव का जस्ट अपोजिट क्या है कॉन्वेक्स अब इसको ऐसे मत बोलना कॉनवेक्स ठीक है ये तो पहचान कराने के लिए है कि आप इसको किस तरह से याद रख सकते हो क्लियर है नाउ अब इन मिरर्स में कुछ जरूरी बातें हमें नोट करने की होती हैं आप इनको अच्छे से नोट करो तरीके से नोट करना बिल्कुल कि इस मिरर की जो ओपनिंग होती है क्या इस मिरर की जो ओपनिंग होती है इस ओपनिंग को हम बोलते हैं एपर्चर क्या बोलते हैं एपर्चर ठीक है जिसी तरह से ये भी एपर्चर हो गया सॉरी हाँ जी आ, जैसे मान लो ये भी इसका एपर्चर हो गया तो इस मिरर की जो ओपनिंग है उसको आपने बोला एपर्चर इसके बाद इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है इसमें भी सेम मानना इसको हम बोलते हैं पोल सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल ठीक है नाउ अब देखना ध्यान से एपर्चर हो गया सेंटर पॉइंट हो गया इसको हम बोलते हैं पोल इसके बाद ध्यान दो कि इस पोल से अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस क्लियर इतनी बात प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है अब देखो अगर हम ऐसा बोलें कि यहां से जैसे मान लो कि 50 लाइट रे सीधी आती हैं ये 50 लाइट रे सीधी आई ये सीधी आई ठीक है ये सीधी आई अब ये 50 के 50 लाइट रे सीधी आकर के जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस क्या बोलते हैं फोकस तो इसमें एक पॉइंट होता है फोकस ठीक है अब देखो अगर मैं आपको ऐसा कहूं अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि जो इमेजेस हैं हाँ जैसे मैं अगर मैं आपसे तो बोलूं कि ये मेरे पास एक सरफेस है इस तरह से अगर मैं इस पूरी सरफेस को घुमा करके एक स्फेयर बना दूं बना सकता हूं मैं इसे तो मैं क्या बोलूंगा कि इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी है ना इसकी कुछ कुछ ना कुछ रेडियस होगी अच्छा अच्छा तो आप सॉरी यहां पर आप ऐसा लिख लें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है तो इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर का मतलब क्या कर्व कर्वेचर का मतलब क्या कर्व तो इस कर्व की जो रेडियस होती है हम उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें से याद रखना कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी सॉरी ये इसका भाई फोकस है और इसके बाद कहीं पर इसका मान लो सेंटर जैसे मान लो मैंने इसका सर्कल बनाया और इसका सर्कल का सेंटर हुआ यहां पे जैसे मान लो ये मेरे पास एक कर्व है ये मान लो अभी मेरे पास मिरर है मैंने जो है ना इसको सर्कल बनाया तो कहीं पे मेरा ये फोकस हो जाएगा ये हमें सर्कल हो जाए सेंटर हो जाएगा ठीक है तो ये जो पूरी डिस्टेंस हो गई इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा इस डिस्टेंस में बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके बाद देखो हमें याद रखना इसके बाद हमें याद रखना कि जो फोकस है ना फोकस इसको बोलते हैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ है ना तो याद रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना फोकल लेंथ का डबल होता है जैसे मान लो कि फोकल लेंथ अगर पांच सेंटीमीटर पे है ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर टू इंटू फाइव यानी कि टेन सेंटीमीटर पे होगा इस बात को आप याद रखेंगे ठीक है तो देखो यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जो सारी की सारी लाइट रे आई यहां से देखो ध्यान से कि जो सारी की सारी लाइट रे यहां से आई वो क्या हो गई वो एक पॉइंट पे मीट कर गई देखो ये देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ कॉन्केव में क्या हुआ कि सारी की सारी लाइट रे यहां से आई यहां से आई यहां से आई वो इस पॉइंट पे मीट कर गई इस पॉइंट पे मीट कर गई इस पॉइंट पे मीट करने का मतलब है कि ऐसे आई थी और ऐसे सिकुड़ गई इस सिकुड़ने को क्या बोलते हैं कन्वर्ज होना क्या बोलते हैं कन्वर्ज होना ठीक है तो ये क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर ठीक है यानी कि ये लाइट रे क्या कराता है ये लाइट रे को फोकस कराता है है ना क्या बोलोगे फोकस इज लाइट 
ठीक है ना और याद रखो ये हमेशा लार्जर इमेज दिखाता है कैसी इमेज दिखाता है ये हमेशा लार्जर इमेज दिखाता है कैसे दिखाता है एक एक बात को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा टेंशन ना लेना नेक्स्ट पार्ट आ रहा है तो जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर मैं आपको सारी चीजें इस पार्ट में बता दूंगा तो आपको जो है ना सारी चीजें समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी ठीक है ना फिर आप हो जाओ कंफ्यूज तो अभी जो कह रहा हूं बस आप उस चीज को नोट करो और सुनो ध्यान से ये क्या करेगा वो लार्जर इमेज बनाएगा ठीक है और इसके साथ साथ क्या है ये लार्जर इमेज बनाएगा बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है और इसका यूज कहाँ होता है तो इसका यूज जैसे मान लो जहां पर हमें बड़ी इमेज देखनी होती है जैसे कि जैसे कि डेंटिस्ट ये सारे यूजेस आप लिखो जैसे कि इसका जो है ना जैसे इसका यूज करते हैं डेंटिस्ट अब डेंटिस्ट क्या करते हैं भाई डेंटिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है डेंटिस्ट क्या करते हैं डेंटिस्ट ये करते हैं कि अगर आपको जो जो अंदर हमारा दांत है कोई भी ठीक है तो उसमें क्या कर सकते हैं कि मिरर की हेल्प से कौन के मिरर की हेल्प से जो उसको बड़ा करके देख सकते हैं ठीक है ना ठीक तो जहां पर अगर हमें बड़ा देखना है बड़ा लार्जर इमेज वहां पर क्या कर देना वहां पर जो है आप क्या करोगे फोकस इज लाइट ठीक है तो वहां पर जो है कौन के मिरर का हम यूज करते हैं ठीक है इसी तरह से हमें और बड़ा कहां देखना होता है इसी तरह से बड़ा देखना होता है शेविंग मिरर में तो शेविंग मिरर जो होते हैं वो आपके जो ना कौन के मिरर होते हैं ठीक है जितने भी कौन के मिरर हैं हल्के से अंदर की ओर हल्के से अंदर की ओर जो आप देखोगे कि इन्वर्ड होते हैं ठीक है ना अच्छा इसके साथ साथ हमें और कहाँ जरूरत होती है इसके साथ साथ जितने भी जो है ना ई डॉक्टर होते हैं ई डॉक्टर का मतलब क्या है ईयर नोज थ्रोट है ना आंख नाक कान हाँ जी ईयर थ्रोट नहीं बोले आप ऐसा बोले आंख नाक कान के जितने भी डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट ईएन डी स्पेशलिस्ट वो सारे के सारे कौन के मिरर को यूज में लेकर के आते हैं ठीक है कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं क्योंकि ये लाइट रे को कन्वर्ज कराता है ठीक है फोकस इज यानी कि ये लाइट रे जैसे मान लो आ रही थी यहाँ से अब इसको फोकस करा देगा तो हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिररर और ये लाइट को फोकस करता है लार्जर इमेज है लार्जर इमेज बनाता है डेंटिस्ट यूज करते हैं शेविंग मिरर में इसका यूज होता है और ई एन टी यानी कि आंख नाक कान वाले जो है ना इसका यूज करते हैं ठीक है अच्छा आप इसमें सिंपल इतना लिख दो ई एन डी दो मतलब आप इसमें नोज एंड जो है आपका ऐसा बोले नोज थ्रोट वाले जो है डॉक्टर इसका आराम से अच्छा ई एन टी लिख सकते हो आप अच्छा ई एन टी का मतलब है ईयर नोज थ्रोट ईयर नोज थ्रोट क्योंकि आंख को देखने के लिए तो जो है आपका आ, क्या बोले कि कौन के मेरा का यूज थोड़ा ना करते हैं वो डायरेक्टली दिखाई दिखाई दे जाएगी आपको कौन लेंस का यूज करेंगे फिर उसमें ठीक है ना ना अब देखो यहां पर जबकि मैं देखूं एक यूज और इसका लिखो इसमें लिखना सोलर फर्नेस में इसका यूज होता है किसमें सोलर फर्नेस सोलर फर्नेस में इसका यूज होता है अब सोलर फर्नेस क्या होती है तो सोलर फर्नेस का मतलब इस तरह से है कि जैसे मान लो कि यहां पर जो है ना कई सारे मिरर लगे हुए हैं है ना बड़े बड़े मिरर लगे हैं एक पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमें हीटिंग चाहिए होती है उस पॉइंट पर इन मिरर्स की हेल्प से हम हीटिंग कर सकते हैं है ना उस पॉइंट पर मिरर की हेल्प से हम हीटिंग कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कौन के मिरर में जहां से भी कहीं से भी लाइट आएगी एक पॉइंट पर सारी की सारी लाइट फोकस हो जाती है एक पॉइंट पर लाइट फोकस हो जाएगी तो उस लाइट की जो इंटेंसिटी है जो ताकत है वो बढ़ जाएगी क्लियर इतनी बात तो हम इसको बोलेंगे कि इसका यूज सोलर फर्नेस में भी होगा और ये क्या है आपका ये है आपका ईयर ईयर नोज थ्रोट क्लियर है इसके बाद ये दूसरा वाला देखो इन सारी चीजों को और अच्छे से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे टेंशन मत दो ठीक है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर को देखो कॉन्वेक्स मिरर में जो काम करता है कॉन्वेक्स मिरर देखो ये लाइट रहेगी अब कॉन्वेक्स मिरर की सरफेस ऊपर की साइड देखो ये तो ये क्या करेगी लाइट ऊपर चली जाएगी ये देखो ये लाइट ऊपर चली जाएगी कोई भी लाइट आई ये ऊपर चली गई कोई भी लाइट आई ये ऊपर चली गई तो उसका मतलब क्या हुआ ये इनको सबको फैला रहा है फैलाने का मतलब क्या है ये डाइवर्ज कर रहा है क्या कर रहा है डाइवर्ज तो ये किस तरह का मिरर है बोले ये डाइवर्जिंग मिरर है है ना ये डाइवर्जिंग मिरर है क्लियर है इसके बाद दूसरा काम क्या कर रहा है ये लाइट को डी फोकस कर रहा है ये डी फोकस इज डी फोकस इज लाइट लाइट को डी फोकस करता है ठीक है तीसरा काम क्या है इसका बोला ये तीसरा यूज लिखना ये ये हमेशा डिमिनिस्ड इमेज बनाता है कैसी डिमिनिस्ड डिमिनिस्ड इमेज का मतलब होता है छोटी इमेज बोला सर हम स्मॉलर इमेज यूज करें क्या नहीं यूज करें क्यों नहीं यूज करें क्योंकि तो जो है ना आपको डिमिनिस्ड वर्ड इस चैप्टर में आपको कई जगह लिखा मिलेगा और डिमिनिस्ड वर्ड हम शॉर्टर इमेज के लिए यूज करते हैं क्लियर है तो ये कैसी कॉन्वेक्स मिरर हमें कैसी इमेज बना के दिखाता है बोला छोटी इमेज क्या हमने कहीं डेली लाइफ में देखी है तो हाँ देखिए बस का जो साइड मिरर होता है हमारी गाड़ी का स्कूटी का जो साइड मिरर होता है साइड मिरर समझते हो जिसमें पीछे के इमेज देखते हैं तो बड़ा बड़ा ट्रक भी छोटा छोटा बन के दिखाई दे जाता है तो इसका मतलब क्या है
ठीक है इसके बाद पांचवा यूज आप इसका लिख लो ये साइड मिरर के साथ साथ ये सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज करते हैं किसकी तरह सिक्योरिटी मिरर सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी मिरर क्या होता है सिक्योरिटी मिरर एक ऐसा मिरर है जैसे मान लो कि भाई स्टील की पॉलिशिंग की और उसको कॉन्वेक्स शेप में बना दिया कुछ इस तरह से और जो दुकान में कहीं पे भी लगा दिया है ठीक है अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो सारी इमेजेस छोटी छोटी दिखाई देगा तो पूरी दुकान की छोटी छोटी इमेजेस बन जाती हैं इसके अंदर क्लियर है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के इतने सारे यूजेस हैं तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ का यूज होगा कॉन्वेक्स मिरर का देखो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है छोटी इमेज बनाएगा और इसके साथ साथ जो है ना सिक्योरिटी मिरर की तरह साइड मिरर की तरह इसको यूज करते हैं क्लियर इतनी बात बात समझ गए तो बस इतनी सी कहानी है इन मिरर्स की लेंसेज को नेक्स्ट वीडियो में लेंस वीडियो में हम करेंगे बोला था आपसे कि लेंस भी वीडियो में करेंगे तो लेंसेज को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है क्यों करेंगे उसका एक रीजन सुनो उसका एक बहुत जरूरी रीजन सुनो क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है फिर आप लोग देखते नहीं हो ठीक है ना चलिए तो आज की इस वीडियो को लेकर ना रखें सारी चीजों को अच्छे से नोट करना अच्छा एक चीज और जो मैंने आपको शायद यहां पे नहीं बता पाई वो ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी इसका मतलब ये है कि देखो यहां पर आप समझ गए रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये अगर इसका सेंटर है तो सेंटर से ये क्या होगा इसकी रेडियस जितना भी मेजरमेंट करोगे वो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अब देखो इसका सेंटर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं ठीक है इसका सेंटर आपको कोई मिलेगा ही नहीं कि ऐसा सेंटर के इसको पकड़ के घुमा दिया जाए उस सेंटर से तो ये पूरा स्फेयर बन जाए ये कभी स्फेयर बनेगा क्या ये कभी ये कभी स्फेयर नहीं बनेगा अगर आप इसको बड़ा करोगे तो ये प्लेन ही बनेगा तो इसलिए बोलते हैं कि इसका जो सेंटर है वो इन्फिनिटी पे होगा यानी कि है ही नहीं तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस मेरा रेल इन्फिनिटी क्लियर आपको इतनी बात समझ में आई समझ में आई हो तो भी बताना और अगर ना समझ में आई तो मुझे जरूर बताना ताकि मैं अभी किसी ना तरह से किसी तरह से कोई ना कोई हेल्प कर सकूँ तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपका कमेंट चाहता हूं बिल्कुल मैं आपको कमेंट चाहता हूं प्रो चैनल पर सब्सक्राइबर आपको करवाने हैं बस आपके साथ ये जिम्मेदारी मैं आपको छोड़ के चलता हूं ठीक है ना तो इस वीडियो के लिए बेहतर है तब तक के लिए थैंक यू सो मच थैंक्स लॉर्ड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू